Hello everyone. Hello class. Kumusta kayong lahat? Nandito na tayo sa huling chapter ng partnership accounting. And this is partnership liquidation. Ngayon, dito sa ating video lecture, we will be introducing to you ano, ano ba ang partnership liquidation? Ano yung procedures na ginagawa ng isang company or ng isang partnership in liquidating ano lahat ng mga ari-arian ng company? prior doon sa pagsasarado nitong partnership or ng kanilang business. So, what is really a partnership liquidation? Now, mula doon sa lecture number 9, ano, ipinaliwanag ko sa inyo when comparing it with partnership dissolution, yung ating partnership liquidation, this is the winding up or closing of the business. Ito yung nalugi na talaga yung negosyo. Ano. So, wala na. Wala nang pag-asa na ma-recover pa yung kanilang business. So, their last resort is to close the business. Siyempre, kung wala na talaga, suko ka na, no? wala nang mangyayari, edi tapusin na natin ito. So basically, yun yung tinutukoy ng partnership liquidation. Ngayon, ang um, partnership liquidation is the process of converting. Oh, take note of the items ano na highlight ko. It is the process of converting partnership assets into cash and distributing the cash to creditors and partners. So sa partnership liquidation pala, ito yung proseso kung saan yung mga ari-arian ninyo ay kinoconvert natin ito into cash. So, ibig sabihin, binibenta natin ang mga ito para magkaroon tayo ng pera na pangbayad ano doon sa mga utang natin sa creditors at yung utang ng partnership doon sa mga partners or yung equity. So, ito yung proseso na yan. Ngayon, sa partnership liquidation, meron tayong dalawang proses. Okay? May dalawang paraan. Yung isa, yung lump sum liquidation Yung pangalawa naman is the installment liquidation. Okay? Pag sinabi nating lump sum liquidation or ito yung ano no, liquidation by total or single distribution. Kung saan yung conversion ng mga assets, yung pagbebenta nitong mga assets na ito ay ginagawa ng isang beses lang. Yung tinatawag natin na lump sum. So, yung process ng liquidating ano, it is done in a short time. Okay, so posible na magkaroon ng immediate cash distribution doon sa mga creditors and doon sa mga partners. Tandaan lang yung term ano, lump sum. Ibig sabihin, isang beses lang na benta ano yung mga assets na convert ito into cash. Samantalang pag installment liquidation and this is the more realistic. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay mabebenta mo yan ng isahan. Depende pa yan sa karakteristik, sa nature ng mga assets na gusto mong ibenta. So in this case, meron tayong tinatawag na installment di distribution. So yung process ng conversion, it is carried out ano, over an extended period of time. So dahil matagal yung proseso ng pagbebenta, okay? so matagal din. Nangyayari dito, installment, putol-putol ano? Ilang beses ka magbebenta ng mga assets mo, tapos kapag may nabenta ka, nagkaroon ka ng pera, babayaran ko rin installment yung aking mga liabilities. Okay, so yun yung tinatawag natin na installment liquidation. Pero, okay, regardless of the method na ginagamit, meron tayong tatlong procedures na kailangan ninyong tandaan. These are the three general liquidation procedures. The first one, Convert natin yung assets into cash. At yung tinatawag natin na conversion na ito, this is what we call the process of realization. So that when we tell, realized na yung mga assets, na convert na natin ito into cash, na benta na natin. Realization. Second, settlement. Okay? Yung pagbabayad natin ng mga partnership liabilities. May nabenta ka, na convert mo into cash, E di meron ka ngayong pambayad ng mga utang sa third parties or doon sa ating mga creditors. And then, yung pangatlo, distribution ng remaining cash or other and other unsold assets to the partners. 
after natin mabayaran lahat ng utang natin sa mga creditors doon sa mga third parties kung may natira pang pera okay or iba pang mga ari-arian o yun yung i-distribute natin ngayon sa mga partners so ito yung tatlong general liquidation procedures okay now pag-usapan naman natin yung mga proforma journal entries pag sinabi nating proforma journal entries ito yung kailangan ninyong alamin ano ito yung standard natin na journal entry first one yung makikita ninyo ngayon sa ating slide sale of non cash assets pag nagbenta tayo ng non cash assets tatlo yung possible na ano niyan ano kalalabasan mabenta mo yan at cost okay or at the book value mabenta mo yan more than the book value or mabenta mo yan lesser than the book value pag equal lang yan sa book value wala kang gain or loss so kung magkano yung naibenta yun yung pera na matatanggap mo pero kung naibenta mo yan at a loss, ibig sabihin kung may 100,000 na non-cash assets na ibebenta mo, na convert mo lang ito, 90,000. So you sold it at a loss. So meron tayong i-recognize na loss on realization. Kapag naman meron tayong more than, ano, na benta natin ito ng mas malaki, meron tayong gain on realization. Yun nga lang, yung makikita ninyo dito, direct na. Direct na yung entry doon sa partner's account. Okay? Kasi yung gain or loss, di ba, ang pasok naman natin yan, normally, ano, doon sa ating income statement. And then, yung income statement, pag kinuclose natin ito, papasok din ito doon sa ating capital account. So, ito, dahil realization na, liquidation na, ano, hindi na natin ipapasok ito doon sa gain or loss. Although, pwede rin naman kung sakaling nalilito ka. Pero dito sa ating proforma journal entry, yung effect na ng gain or loss doon sa ating capital accounts. Kaya nga, makikita ninyo, ano, debit cash for the actual amount received. Kung magkano mo na ibenta yon Credit yung non-cash assets, okay, for the book value. Magkano yung value niyan sa libro? Kung meron tayong loss on realization, eh di, di debit natin yung partner's capital accounts. Pero kung meron tayong gain on realization, eh di i-credit natin yung mga partner's capital accounts. Either or to, ano, hindi pwedeng parehas yan. Na meron ka dito ang debit ng capital account at saka may credit ka ng partner's capital account. It depends, loss or gain on realization. So this is your proforma entry on the sale of non-cash assets. Now, how about a loan offset? Remember, ano, pwede tayong mag-offset ng loan. So dito, or kung hindi nyo man ito naaalala or hindi nyo pa ito na-encounter, we will explain it later on. Pero I hope by now meron kayong idea anong tinutukoy natin sa offsetting ng loan. Debit, partner loan, and credit, partner capital. Ibig sabihin nito, merong liability si partnership para doon sa partner. So may loan, ano, nangutang si partnership doon kay kanino? Dito kay oh, sa partner. Kaya meron silang partner loan. So when we are offsetting it, dinedebit natin yung liability which is the partner loan and then kinikredit natin itong partner capital. So that is the offset of partner's deficiency. Okay? Later on, malalaman natin ano itong offsetting of a partner's deficiency. Uh, anyway, if you have questions, please let me know. Next, investment by deficient partner. O, ito lang din yung tatandaan ninyo. Ano? May mga instances kasi. Remember yung general partner, ano? Diba? he or she can lose more than what he or she invested. When that happens, or required kung naging deficient yung kanyang capital account, mag invest ng additional fund. We debit cash and then we credit the partner's capital account. So this is the proforma entry for the investment of a deficient partner. Next, yung loss absorption by other solvent partners. Sir, hindi ko naiintindihan yan. Oh yes, maaring hindi mo siya maintindihan ngayon but then... Please connect this video lecture doon sa ating application sa mga susunod na video lecture. 
Now, ang journal entry natin is oh, debit natin yung partner's capital, which is the solvent partners, and then ikikredit natin yung deficient partner's capital. Loss absorption by other solvent partner. Ibig sabihin kasi nito, merong partner ano, na may deficient capital, okay? and then yung deficiency nitong partner na ito ay i-absorb noong mga partners na solvent pa rin. Okay? So, pag-uusapan naman natin yan sa mga susunod na video lecture. O settlement of liabilities. Siyempre, pag na-settle na yung liability, mababawasan yan, we debit a liability account, and then we credit the cash account kasi nagbayad tayo. So, simple journal entry lang yan. Next, yung cash distribution to the partners, yung panghuling procedure. Debit the partner's capital account and then the credit to the cash. Okay? Credit to cash kasi nagbayad tayo sa mga partners. Debit the capital or the equity account and credit to the asset account. Alright? So, eto yung ating mga proforma journal entries. Now, Sa susunod natin na video lecture, sa lecture number 17, pag-uusapan natin yung ating, okay, what is this? Installment or lump sum? Uh, you will soon find out. I'll see you around in video lecture 17. Bye-bye.